মাননীয় সদস্য জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ মৌলবাজার দুই সম্পূরক প্রশ্ন করবেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ডেঙ্গু একটি মহামারী হিসাবে আজ থেকে এক থেকে দেড় মাস আগে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে আমি মনে করি বর্তমানে সেটা অনেক কমে এসেছে এবং সরকারের বর্তমান সরকারের সঠিক পদক্ষেপের কারণে দ্রুত পদক্ষেপের কারণেই সেটা সম্ভব হয়েছে এমনকি প্রধানমন্ত্রী অসুস্থ অবস্থায় যখন দেশের বাইরে ছিলেন ঈদ উল আজার আগে তিনি ওইখান থেকে ডেঙ্গুর ব্যাপারে কীভাবে কি করতে হবে না করতে হবে সে সে বিষয়েও তিনি পরামর্শ বা নির্দেশনা দিয়েছেন যেটা আমরা পত্রিকায় দেখেছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে এই যে ডেঙ্গুকে প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন সহ পৌরসভায় যে মশা মারার ঔষধ আনা হয়েছিল এবং আমরা পত্রিকায় লক্ষ্য করেছি এগুলো অকার্যকরী কিছু ঔষধ আনা হয়েছিল এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত করে যারা এই জন্য দায়ী এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না হয়েছে কি না কারণ ডেঙ্গুর বিষয়ে দেখি আওয়ামী লীগ দায়ী বলতে পারতো সরকার দায়ী এখন ডেঙ্গুর রোগী তো শুধু আওয়ামী লীগের লোককে থেকে ডেঙ্গু হয় না এখানে আওয়ামী লীগ ছাড়া নন আওয়ামী লীগেরা বা অনেক দলের লোকজন বা জনগণের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়েছে কাজেই কারো কাছে হাতিয়ার তুলে না দিয়ে এইটার বিরুদ্ধে যথার্থ ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কি না না নেওয়া হয় তাহলে আমি মনে করি এটা নেওয়া উচিত আমি সেই এই ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানু স্পিকার জনগণ যখন নির্বাচিত করে আমাকে সংসদে পাঠিয়েছে এবং আমি যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছি আমি যেখানেই থাকি না কেন আমি সবসময় মনে করি জনগণের ভালো মন্দ দেখা এটা আমার দায়িত্ব আমি তো আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেশ চালাই না আর বারোটায় ঘুম থেকে উঠি না আমি বলতে গেলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বোধ হয় পাঁচ ঘন্টা আমার ঘুমের সময় বাকিটা আমি সর্বক্ষণই চেষ্টা করি দেশের কোথায় কি হচ্ছে সেগুলি নজর রাখা এবং এটা আমি আমার নিজের কর্তব্য বলে মনে করি যেখানে আমাকেই বলতে হবে তা না তবে হ্যাঁ ওষুধ কেনাও হয়েছে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এবার ডেঙ্গুটা শুধু বাংলাদেশে না আমাদের আশেপাশের দেশগুলিতেও কিন্তু ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে এবং মহামারী আকারে আমরা এখানে বলছি প্রকৃতপক্ষে মহামারী আকারে কিন্তু এর থেকে ব্যাপক হয়েছে ফিলিপাইনে আমাদের ষোলো কোটি মানুষের দেশ ষোলো কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ আমাদের দেশে সেখানে যে সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডেঙ্গু আক্রান্ত আমি যদি ফিলিপাইনের হিসেব ধরি সেখানে কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় পাঁচশো লোক মারা যায় মহামারী আকারে সেখানে দেখা দিয়েছিল এবং তারা এমার্জেন্সি পর্যন্ত ঘোষণা করেছিল অন্তত আমাদের সে সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি আমরা হতে দেয়নি হয় নাই তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আর ওষুধ কেনার ব্যাপারে কারা দায়ী বা ওষুধে সত্যিকার কেন কাজ হয়নি এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে তদন্ত করা হচ্ছে এবং সে বিষয়টাও দেখা হচ্ছে আর দ্বিতীয় কথা যেটা মানে মাননীয় প্রশ্নকর্তা আমাদের তিনি যেহেতু ডাক্তার তিনি যেটা বলেছিলেন যেটা ঠিকই যে ডেঙ্গুর ধরনটা কিন্তু পাল্টে গেছে এবং সিমটমসগুলিও কিন্তু পাল্টে গেছে এটা কিন্তু সময় সময় এভাবে পাল্টে যায় সেই কারণেই ঠিক কোন ধরনের ওষুধটা প্রয়োগ করলে তার থেকে কাজে লাগবে আমরা সাথে সাথে বিশ্ব স্বাস্থ্য তার সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ দিয়েছে এবং তাদের যে অভিজ্ঞতা আছে সেটাও আমরা নিয়েছি এবং এ ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কিভাবে এই লার্ভাগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা আর এই ধরনের ডেঙ্গু ছড়াতে পারে ওই ধরনের মানে মশার প্রজনন যাতে না হয় তার জন্য কি কি করোনা আমরা সেই বিষয়গুলিও নিয়েও কিন্তু বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছি যাতে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আমাদের দেশের মানুষকে আমরা সুরক্ষা দিতে পারি সে ব্যাপারে কিন্তু আমরা যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছি ধন্যবাদ মানি স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 